வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் ஏதோ நடக்கிறது இதமாய் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு பாடல் வரி வாஜியாருக்கு அந்த காலத்துலலாம் ட்ரீம் சாங் வைப்பாங்க வாஜியார் சினிமாவில் ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்கும் ஒன்று வந்து தங்கச்சி நிறுவர் வாஜியார் அது தங்கச்சிங்கிற வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு கனவு கண்டுக்கிட்டு கிடக்கும் கனவில் வாஜியார் போய் பாட்டு போடுவார் அப்படி இது ரஜினி பாடம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபீல் வந்து இப்போ வந்ததில்லை நேற்றுக்கு வந்தது அதாவது ஒரு வேலை தப்பி தவறி இப்போ இந்த டிசம்பரில் எலெக்ஷனுங்கிறானுங்க இதை விட்டுருவோம் ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது ஒரு வேளை அதுக்கு அடுத்த எலெக்ஷன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த எலெக்ஷனுக்குள்ளே ஏதாவது அற்புதங்கள் நடந்து தப்பி தவறி நானே இந்த நாட்டுக்கு பிரதமர் ஆகிட்டேன்னு வைங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை கற்பனை கூட கிடையாது ஓப்பனாக சொன்னால் வந்து இப்போ நம்ம பாட புஸ்தகங்கள்லாம் வந்து இந்த தலைவர்களை பற்றி பாடம் வைப்பாங்க அப்படி நம்ம வாழ்க்கை வரலாற இந்த நாடிட்டைல் டிடெக்ஸ்டாக வச்சானுங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்தது அதே நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு சொதப்பி வச்சுருக்கானுங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சொதப்பி வச்சுருக்கானுங்க இதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது என்னடா இவன் பிரதமர் ஆகிட்ட மாதிரி பேசுகிறான்னு நினைக்காதீங்க எனக்கு புரியுது இது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அதாவது அரசியல் கட்சிகள் இது கெட்டு போயிருந்தா இதை ரெய்டு விட்டு பயமுறுத்தலாம் அதிகாரிங்க கெட்டு போயிருந்தா இந்த லஞ்சம் ஓய்வு போத்துற அதை இதை வச்சு மிரட்டலாம் வந்து மக்களே கெட்டு போயிட்டாங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஒரு சமயத்தில் வந்து ஒரு கவிதை கூட எழுதுறது தான் ஞாபகம் எனக்கு இந்த சமுதாயத்தின் இருந்த பக்கங்களே எதற்கு ஏன் எனக்கு அறிமுகம் செய்விக்கப்படுகின்றன ஒருவேளை நான் இவற்றை வெளுக்க பிறந்தேனா அப்படின்னு அப்படி இந்த மக்களே வந்து கரப்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து நானும் வந்து மக்கள் நலன் மக்கள் நலன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்பப்போ என்னுடைய டிக்ஷனரியில் என் மக்கள் வேற என் மக்கள் வேற இப்போ வந்து இந்த அது என்னது ஷெட்யூல்டு ட்ரைபு அவங்க வந்து வெளி உலகத்தோட தொடர்பே இல்லாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அதே போல் வந்து இந்த கரண்ட் இல்லாத ஊர் நிறைய இருக்குது பாவம் அதாவது அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் இருப்பாங்க எலெக்ஷன் வரும்போது போய் பார்ப்பானுங்க அவ்வளோதானே தவிர நான் வந்து அங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அதே இங்கே வந்து ஒரு கோட்டை தப்பாக போட்டானுங்க இந்த கோட்டை வந்து இந்த பக்கம் இருந்தால் அழிக்கணும் இந்த பக்கம் இருந்தால் அழிக்கணும் மைக்ரோ மேக்ரோ ரெண்டுமே தேவை இப்போ ஒரு நான் இருந்தே கிடையாது என்னை விட்டுருவோம் காமெடி பீஸாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் இந்த ராஜு முருகன் கூட ஒரு படத்தில் காட்டினார் அப்படி ஒரு காமெடி பீஸாக கூட இருந்துட்டு போகிறேன் எந்த ஒரு ஆட்சியாளன் வந்தாலும் அவனுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து இந்த ஜனங்களுக்கு ஏதோ பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற தேதிக்கு வந்து இந்த மக்கள் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதே போல் வந்து இந்த சத்து குறைபாடுகள் எதனாலேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதே போல் வந்து ஜீன்லேயே இருக்குது பிரச்சனை ஜீன்லேயே இருக்குது பிரச்சனை அதே போல் இந்த ஜாதி மதம் ஏழை பணக்காரன் இப்படி இது எல்லாமே இருக்குது அதாவது வந்து 
இந்த மனுஷன் வந்து பேசிக்கலா நல்லவன் தான் மனுஷன் பேசிக்கலா நல்லவன் தான் இப்போ வந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்ன வந்து மோடிக்கு சொம்பு அடிச்சவன் எல்லாருமே வந்து சங்கின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அவங்களையும் வந்து அப்பா இங்க இருந்திருப்பாங்க இவர் வந்தா ஏதோ நல்லது நடக்கும் போல இந்தியா முன்னேறிடும் போல அப்படியெல்லாம் அவங்க அவங்களுக்குள்ளவும் அந்த குட்னஸ் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த சங்கிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்களுடைய வியூல இருந்து பார்க்குறாங்க என்ன இந்த பாய் பசங்களுக்கெல்லாம் நாலு சப்பாத்தி சுட்டு கொடுத்து பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிட்டா இந்தியா நல்லா இருக்கும் அடைப்பு ஒரு ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை கொலை பண்ணுறான் அவனுடைய நோக்கம் என்ன இந்த நாய் இல்லைன்னா இந்த உலகம் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் அவ்வளோதான் யாருமே வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்டையோ உலகத்தையோ ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை இப்போ நான் வந்து அதான் அவர் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் ஒரு நான் டீட்டெயில்டு டெக்ஸ்டா நம்ம வாழ்க்கையை வரலாறு வைக்கிறான் வைங்க அது அந்த முன்கதை சுருக்கம்லாம் வந்து மொத பக்கத்துலேயே முடிஞ்சிடும் நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தார் வேலையின்மையை அனுபவித்தார் இது மாதிரி முடிஞ்சிடும் அடுத்து வர வேண்டியது எல்லாமே வந்து சாதனைகள் தான் இப்போ இன்னைக்கு வந்து நாட்டை பார்த்தா இருக்கிறது எல்லாமே வேதனை தான் இந்த வேதனைகளை சாதனையாக மாற்றணும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து மைண்ட் பிளாக் ஆகிடுச்சு இது நாம் கூட வந்து ஏதோ தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் வெங்காய கனவுகள்னு வரிஞ்சு வரிஞ்சு எழுதி வச்சுருக்கோம் அதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதான் சிக்கல் இங்கே வந்து மக்களே வந்து கரப்ட் ஆயாச்சு வந்து இதுதான் சொல்லுவாங்க கள்ளம் பெருசா காப்பாம் பெருசான்னு அப்படி இப்போ இந்த அது என்ன அது இந்த சிசி கேமரா சிசி கேமரா வந்தது மேலே இருந்து ஒருத்தன் பார்த்துக்கோண்டா அப்படிமாங்க அதுக்கு பதில் சிசி கேமரா வந்தது இப்போ என்னடா பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சிசி கேமரா அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடறான் வரவேன் இது எங்கேயோ வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் நாம் இது எனக்கு வந்து ஒரு ஆதங்கம் என்னடான்னா இப்போ வந்து இதுதான் வந்து சரியான நேரம் இப்போ அதாவது வந்து இப்போ காட்டழிச்சோம் அதை வந்து விவசாய பூமி ஆக்கணும் விவசாய பூமிகளெல்லாம் அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் தொழில் வளர்ச்சிங்கிறோம் இதை இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சி மருத்துவ புரட்சி இப்போ வந்து இந்த அது என்ன ஆட்டோமொபைல் மாதிரி ஸ்பே ஸ்பேர் அது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட மாத்திர ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டோம் இது ஒரு சரியான நேரம் இது இது வந்து எல்லை மீறி போகிறதுக்கு முன்ன நாம் கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்தோம்னா இந்த உலகத்தையே வந்து ஒரு சொர்க்க பூமி ஆக்கிடலாம் அது ஏனோ தெரியல எல்லாம் வந்து நாசமுத்து போயிட்டுருக்கு இது ஏதோ இவனுக்கு வயசாயிருச்சு புலம்புறான்னு நினைக்காதீங்க அதாவது மனிதர்கள் மனிதர்கள் வந்து பேசிக்கலாக வந்து சோஷியல் அனிமல்ஸ் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு மேட்னஸ் இருக்குது அந்த மேட்னஸ்க்கு ஒரு ரிலீஃப் பாயிண்ட் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் சோஷியல் லைஃப்னு வந்தாச்சுன்னா அங்கே வந்து அந்த இராணுவ கட்டுப்பாடு இருக்கணும் இங்கே வந்து ரெண்டுமே இல்லை இவன் சொசைட்டியில் இது அதாவது இந்த சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் தான் வந்து ஒரு விளைநிலம் மாதிரி நாம் எல்லாருமே இங்கே தான் வந்து விதைக்கப்பட்டிருக்கோம் இங்கே தான் நாற்றி விட்டுருக்கோம் இங்கே தான் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு நாம் அழிஞ்சாலும் நம்ம அனுபவம் அறிவு எல்லாமே வந்து இந்த சமுதாயம் என்ற விளைநிலத்துக்கு அது உரமாக பயன்படணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு யோசிக்கலைனாலும் 
இப்போ வந்து நான் என்னென்னமோ சொல்கிறேன் இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து அந்த கிராஸ் ரூட் லெவலில் போகும்போது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த கரன்சி ரத்து டிமானிட்டைசேஷன் இதை வந்து நம்ம மோடி சாப் இவர் தான் வந்து அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படின்னு அப்படி பட்டும் படாமல் பேசிக்கிட்டு கிடக்கானுங்க அப்போவே வந்து அந்த ஆள் வந்து குஜராத் சிஎம்மாக இருக்கும்போதே அந்த ஆளுடைய வெப்சைட்டில் போய் நான் கமெண்ட் போட்டேன் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை இந்த அஞ்சு பாயிண்டில் அந்த கடைசி ரெண்டு பாயிண்ட்டு அதாவது சிறப்பு ராணுவம் கூட்டுறவு பண்ண விவசாயம் இதை ரெண்டை கட் பண்ணிவிட்டு மூணை மட்டும் வந்து அந்த அட்மின் அப்ரூவ் பண்ணியிருந்தான் வந்து நான் வந்து இந்த கரன்சி ரத்தை பற்றி என்ன நினச்சேன்னா ஏதோ வந்து இந்த பணம் செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ அது ஏதோ ஒரு எவிடன்ஸ் சும்மா ஒரு கெஜட்டட் ஆஃபீஸர் சிக்னேச்சர் அதை வாங்கிட்டு போய் புது பணம் வாங்கிக்குவான் மற்ற ரெக்கார்ட் ஆகும் அப்படி தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் வந்து பல நூறு உயிர்கள் பறந்து போயிடுச்சு அப்படி அந்த அனுபவம் அப்படி நிறைய தயக்கங்கள் அச்சங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு ஆனாலும் ஸ்டில் எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது என்னடானா முதல்ல வந்து ஒரு டீம் இருக்கணும் வந்து நம்ம ஒரு என்ன விமலாதித்தன் மாமல்லன் ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கிறார் இப்போ வந்து தமிழில் கூட வந்து எழுத்தாளர் எழுதி கொடுத்துட்டா அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னு அதை நக்கல் அடிச்சிருந்தார் இப்போ என்னுடைய வியூ என்னடான்னா எனக்கு எழுதுகிறவன் வந்து பரோட்டா மாஸ்டர் மாதிரி பரோட்டா மாஸ்டர் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அழுகி கட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் முண்டா பண்ணின் போட்டுட்டு இருக்கலாம் முகமெல்லாம் வேர்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து அந்த டேபிளுக்கு வரும்போது அது வேறு விதமாக வரணும் அதை கொண்டுட்டு வர வேறு மாதிரி இருக்கணும் அந்த வகையில் நான் வந்து டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க்கை வந்து நான் ஆக்செப்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த டி ராஜேந்தர் மாதிரி கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் இசை பாடல்கள் அப்படின்னு கனவு கண்டிருக்கேன் ஆனால் அது தவறு டீம் ஒர்க் தான் முக்கியம் முதல்ல வந்து ஒரு டீம் வரணும் அந்த டீம் எந்த காலத்துக்கு வருமோ தெரியாது இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரெல்லாம் அந்த காளி கோயில் அந்த விதானத்தில் புலாத்திட்டு இருப்பாரான் புலாத்திக்கிட்டு ஆத்தாவை கேட்பாரான் எப்போ தான் அனுப்ப போகிற என்னுடைய இந்த தத்துவத்தை உலகமெல்லாம் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு அந்த ஆளை எப்போ அனுப்ப போகிற அப்படின்னு கதறிக்கிட்டு கிடப்பாரான் நாம் வந்து அந்த அளவுக்கெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படுறது இல்லை நான்லாம் வந்து எப்படின்னா பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி பிளான் டி பிளான் இ எல்லாமே வச்சுருப்பேன் இப்போ ஏதோ நடக்குது நடக்கிறதுனால இந்த கனவுகள் கற்பனைகள் எல்லாம் நடக்கலை கொய்யால் அந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம எனர்ஜி எல்லாம் வீணாக போயிடும் அது ஒரு பக்கம் நான் வந்து அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு வரும்போது இந்த சோதனைகளை எல்லாம் சாதனையாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு கிடந்தேன் நாம் வந்து எப்படின்னா குருட்டு யோசனைலாம் பண்ண மாட்டோம் எனக்குள்ளே வந்து ஒரு பீராக்ரெட் ஜீன் இருக்குது ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து பீராக்ரெட்டு அதனால் ஒரு மாதிரி அதை பற்றி பிளான் பண்ணிக்கிட்டே வந்தேன் முதல்ல வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டு அதே போல் இந்த வெளிநாட்டு தொடர்புகள் இப்படி வர நான் வந்து இந்த அரசு ஊழியர்கள் இந்த முக்கியமாக வந்து இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அடுத்து வந்து இந்த நீதித்துறை இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து பார்ட்டு பார்ட்டாக கலட்டி கிரதனாயில் போட்டு வாஷ் பண்ணி க்ரீஸ் போட்டு மாட்டணும் போல் இதுக்கே எங்கேயாச்சும் ரெண்டரை வருஷம் முடிஞ்சிருமோனு பயமாக இருக்குது ஆனால் ஒன்று ஹேண்ட் பை ஹேண்டு பண்ணலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரி ஏதோ புலம்பியாச்சு நான் வந்து ஏதோ நடக்கிறது இதமாக இருக்கிறதுன்னு போட்டதும் நண்பர் வந்து வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்குறாரு வாட் ஹேப்பன்டுன்னு கேட்டால் பரவாயில்ல ஏதோ சொல்லலாம் இதனால் உனக்கு என்ன லாபம்னு கேட்பாங்க 
இப்போ நான் வந்து இந்த கலைஞர் நூறு இந்த கவிதை தொகுப்பை வந்து ஸ்டாலினுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் வாழ்த்து செய்தி கேட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன் அதுக்கு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து உன் வாழ்க்கையிலேயே நீ செய்த உருப்படியான மேட்ரு இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னாரு அதுதான் நான் கமெண்ட்டு போட்டேன் ஒரு வேலை என் வாழ்க்கையிலேயே நான் செய்த கேவலமான வேலை இதுவாகவோ இதுவாக இருக்குமோன்னு சந்தேகப்படுறேன் அப்படி ஒரு மனுஷன் வந்து இதமாக ஃபீல் ஆகிறதுக்கோ இல்லை இரிட்டேட்டடாக ஃபீல் ஆகிறதுக்கோ ஒன்றுமே நடக்க தேவையில்லை இது எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு சைக்கிள் மாதிரி அது பாட்டுக்கு நடக்குது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் எப்படின்னா என்னை சுற்றி என்னென்னமோ நடக்கும் எனக்குள்ள வந்து ஒரு அது என்ன சொல்றது அதை ஒரு ரெட் லைட் மாதிரி சின்னதாக அங்கங்கே மினிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரே ஒரு விளக்கு தான் ஆனாலும் நாம் வந்து அடக்கி வாசிக்கிறது என்ன வெங்காயம் இப்போ இன்றைக்கி ஐம்பத்தோரு வயசு நாம் பிஞ்சில் பழுத்த கேஸு நாட்டு நாட்டில் இருந்து என்னமோ பண்ணோம் ஒன்றுமே நடக்கலை ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஆனால் நாம் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறப்ப அதே மேட்ரு ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு அதனால் நாம் வந்து கண்டுக்கிறது கிடையாது சாரி பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முகேசன்